Good morning everyone. Today we are conducting GTO outdoor class. So there are some rules which you have to keep in mind while doing these tasks. First one is color rule in which the structures are painted in different color like blue, red, white and you have to work accordingly. For white, both the candidates and the helping material can touch on blue color. Only candidate can touch but helping material for red. Red is out of bound for both candidates and the helping material. The area in the PGT like mud surface and red color structures are out of bound. Rigidity, rigidity rule which states that no two rigid helping material can be tied together. Instead, the helping material can be tied with the structure. Rule of infinity. This states that the start and the finish line of the obstacle extend to infinity. The group cannot cross these lines directly. Next is distance rule. It states that no two distance larger than four feet can be jumped and the gap of more than four feet, four feet has to be bridged using the helping material. Group and load rule. The entire group along with the last person, helping material and load must move ahead together at any point in time through the entire course of the PGT. That means you can't leave your man or your helping material behind. So here are some basic helping materials which are provided. First one is balli, cylindrical stick, bank, patta and rope rassi. Any idea for this task? We can move from the right part, uh, the right hand side. There is a drag bridging. We can use the uh, fatta. From here? From right. Yes. yes. Okay. Then all the men uh, with the helping materials can pass uh, to this mm. obstacle and uh, then again we can do the drag bridging. Yes. Then again we and can do the drag bridging. Same. After this? And after this... Uh, I think so uh, we can we can tie bridge. the rope on one end of the patta yes. so that it will lie on the white part and the red part can be neglected and bridging can be done. Yes. We will coil up the... It's a prostate structure, no? We will first, first of all coil the plank and so that it will be elevated from one end and we can directly move towards finish line. But how is it elevated? By coiling it, by coiling the plank with the rope. So, is there any space to coil the uh, rope around the plank? Yes, ma'am. So, you can, can you show me the actual picture? It's just an elevated platform. There is nothing. Okay, we can tie the rope to the structure. Okay, and understood. Not to the structure, to the plank. We will coil it at, in one end so that uh, it will be elevated from one end. No? Once we yes, yes, then just yes, that, when, uh, by then can't we just uh, put the balli and it? over it put the fatta and then uh, tie the uh, rope so that it will not touch the red area? It will be little uh, unstable. Also, and, like we um, can, it will be a little more complex now. Also, we like we can to, like simply yes, coiling the rope, coiling, coiling the rope, and then put it on the structure. Like put it on the platform, and then above it put the plank. Yeah, I agree with this yes. point. Okay. Like tie the okay. rope with the structures, and then put the plank over it. So there is a gap between the structure and the plank. <laughs> we can do that. But the, but the last person will not be able to bring bring the uh, plank back. No. No, not the plank. Uh, it's a uh, rope. Think. Yeah, uh, that's why I'm saying if, if two uh, these structures are joined, the last one will not be able to bring the, both of them back from the finish line. Like make, like make a bridge over the finish line, like simply two person stand over the and like come. I think you all are making it little more complex. We can simply make a uh, coil it in one plank, uh, one end of the plank. Yes. Getting the idea. And it it will be elevated enough so that it will not touch the red part. But how the last person will come? Ah, uh, like other persons uh, move towards finish line, he will also do do the same, no? And then he can like, also return. Rope is not tied to that structure, so we can just pick the plank. There is no uh -huh. like the last person can pick the plank. 
खाली उससे बांध रहे हैं ना हम प्लैंक को रस्सी से तो वो तो खींच ही सकता है लास्ट क्वेश्चन या गोट इट व्हाट इट नो फॉर द मिडिल स्ट्रक्चर वी कैन अगेन टाइ द रोप ऑन वन वन एंड ऑफ द प्लैंक सो दैट इट डज नॉट टच द ब्लू एरिया एंड राइट क्रॉस इट विद डायरेक्ट ब्रिजिंग हम्म देन then we can place the plank uh, in in both of them so it will be or more stable would be bully using the bully that will get fixed in the center part i want to ask how this is happen the first part by like, coiling uh, the yeah by okay. coiling the rope on one end of the part so it will not touch the blue part yes oh uh, i actually wanted to ask the coiling yeah. is basically making one part of the plank thicker right yes simply ek side usko round round karke bandhna hai hame patte se that's it but this structure is like elevated so uh, agar wo angle pe aayega so wo kaise hmm. elevate kar payega use blue part ke upar because start line bhi elevated hoti hai na so start line pe rakhenge acha us same level pe ha you are assuming okay yes and what about this b uh, v part How the uh, how is uh, look like the we next? Can, uh, we can slide the plank. We can it's slide the plank. Okay, it's vertical. We can put the plank on it. Hmm. Like and, this, na? Uh, yeah. Two, two uh, both the ends are the. In the in the last structure, the ground, we can put the belly also in the hole. Yes. Hmm, right. Uh, how is, is the V grounded? Possible? How is the uh, can I know please? How is the V grounded? Both the Touching ends are grounded, or the both open ends are grounded. Both the touching ends are grounded. Okay. And after putting the bully in that hole, we can put the plank on it. So it will make a bridge, proper bridge. Hmm. Right. It will and work. Then? then we can tie up the with the rope and. Then we can just slide the bully ahead. And this way we can slide and uh, to reach the final line. Yes, we can do one thing. In First the... of all, we will. Yes, yes. See. Yes. I want to ask from V structure and to this next yes. one. Is it in the vertical? Like it is in. It is in the vertical stand. Yes, yes. Both the things are vertical. Okay, okay. This is a pole which is vertical and it is having a pole in it. Got it. Got it. Okay. Then we will put a bell inside this hole and slightly. it will pass through it and all of a person will move ahead and from the other side we will no one person can like stand this. on the uh, one person can stand on the second structure and uh, pushing this uh, bully into the hole so that uh, this will pass through the hole and uh, uh, the bully uh, part will come out uh, that uh, the last structures and we can hmm. uh, like By walking, we can uh, directly jump to the finish line. Finish line. Yes, we can do that. But उसमें ये रहेगा ना we won't be able to retrieve our bully. Uh, or as सब लोग अगर उस पे खड़े होंगे बल्ली पे, then we won't be able to move it. हम ये कर सकते हैं बल्ली को थोड़ा थोड़ा shift करें तो उस side पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा. और plank yes. उसी पे रख देते. हैं. Last person, person. last person वो फिर re retrieve हो जाएगा. मतलब बल्ली को हाँ. piece के पॉसिबल नहीं होगा तो बल्ली को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहे तो फिनिश लाइन के थोड़े से एंड तक आ जाएगा फिर प्लान को भी थोड़ा सा शिफ्ट करते रहेंगे तो एटलीस्ट वो टच रहेगा इससे पर्सन खड़ा हो पाएगा कम से कम आप प्लान को कहा पर रहते हैं नहीं प्लैंक तो उसी जगह रहेगा बल्ली थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहेंगे तो प्लैंक भी उसके साथ शिफ्ट होता रहेगा ठीक है तो हाँ तो खड़े होने की जगह प्रॉपर हो जाएगी सो दैट अदर पर्सन कैन इजीली मूव आउट फ्रॉम फ्रॉम दैट दैट पोजीशन टू फिनिश लाइन हाँ वो भी ठीक है बट आई एम सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ पे थे ना वीव स्ट्रक्चर पे एंड वी है इन साइड दिस होल तभी हम uh, सब लोग ना आगे आ जाएंगे एंड वी विल कीप अ प्लैंक लाइक दिस 
कि फिनिश लाइन वन एंड उस पे बाकी लोग बाकी लोग तो बल्ली पे खड़े रहेंगे फिर हाँ तो वो वो नहीं होगा उससे मतलब थोड़ा सा को बल्ली पे खड़ा हो सकता है और बल्ली पे लोड ज्यादा हो जाएगा बल्ली पे भी वहाँ पे खड़ा होना होगा ना जहाँ पे ये होल है जहाँ पे होल के पास खड़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी वेट आराम से वो झेल लेगा अगर एंड्स पे खड़े होंगे तो प्रॉब्लम होती है हाँ तो फिर बल्ली वहाँ पे कोने पे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा फिर हाँ वही कहते हैं तो 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 वो समझ गया फिक्स हो गया बट स्टैंडिंग के लिए बाकी अगर चार मेम्बर्स है तो एक पर्सन वहाँ खड़ा हो जाएगा और एक अगर किनारे खड़ा होता है तो बल्ली टूटने का भी तो डर रहेगा ना मेरा ये पॉइंट है हाँ तो मेरा ये पॉइंट है बल्ली को हम शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अलॉन्ग विद प्लैंक आल्सो और उससे क्या होगा कि वो सपोर्ट बेसिकली बना रहेगा तो सपोर्ट अगर बना रहेगा तो पर्सन इजिली मूव कर जाएगा और वो टच भी रहेगा वी शेप से फिर क्या होगा बल्ली को जब फिनिश लैंक पे टच हो जाएगी बल्ली कम्प्लीटली तो प्लैंक भी टाइट रहेगा उससे कोई पर्सन गिरेगा भी नहीं लेकिन प्लैंक में बहुत अनस्टेबल रहेगा बल्ली के ऊपर रखने पे हाँ बट एटलीस्ट एक पर्सन पकड़ सकता है ना उसको पकड़ लेगा एक पैर दबा देगा लेकिन और जिस ये वर्टिकल जो स्ट्रक्चर है इसके इसके आप जब ये बल्ली से निकल के जब ये प्लैंक लगा लेते हैं लाइक सभी आ सकते हैं जस्ट एक जो लास्ट पर्सन वही तो बचेगा ना वैसे भी अपन फिनिश लाइन से ब्रिज बना के लेके आ जाएंगे उसको तो आई थिंक दिस इज सक्सेसफुल एंड वी कैन डू दिस यस सर एनी अदर क्वेरी नो नो तो इसमें बल्ली में लूप ही तो बना सकते हैं लूप बना के पलंग लगा के हां बट ऐसे भी हो जाएगा ना क्योंकि ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना सर तो ये ऐसे ही हो जाएगा वन बाय वन मूव भी कर सकते हैं इधर से हम्म हम्म एक-एक करके माने क्रॉस कर बट वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है सो फाइन नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टास्क लेफ्ट वाले से कैसे होगा वो तो जिगजैग करके ही जाना पड़ेगा बिकॉज़ ये ब्लू पार्ट है ना और वो डिस्टेंस ज्यादा है जिगजैग हां हम्म पॉसिबल नहीं होता ऐसा हां मतलब वो ये कि अपने को मिडिल पार्ट में आना पड़ेगा वापस हम्म ओके गॉट इट 